নমস্কার রুদ্রবার্তায় আপনাকে স্বাগত জানাই রুদ্রবার্তা মানে সোজা কথা সোজা ভাবে শুরু হলো রুদ্রবার্তা নমস্কার এবং সুপ্রভাত আমার আপন জনেরা রুদ্রবার্তা ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই আমি রুদ্র প্রসাদ ব্যানার্জি সকালে বার্তা বাণী ভাবাতে আসা আজকে তেসরা সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার সকালের দিন মঙ্গলবার হোক এই কামনা করে আজকে রুদ্রবার্তা শুরু করছি বিষয়টা হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটি সভায় অর্থাৎ তৃণমূলের একটি সভায় বললেন দরকার হয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মতো আমি জেলে যাব আমি ভয় পাই না ভালো লাগলো এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে আমাদের যে আন্দোলন আছে সেটা চলতে থাকবে এটি নানা কথা বলার শেষে এই কথাটা যখন বললেন সেটা নিয়ে অনেকেই হয়তো চিন্তিত হয়েছেন অনেকে অনেক কিছু নিউজ কভার করেছেন তো নিউজ কভার যারা করেছেন তাদেরকে অত্যন্ত ধন্যবাদ এবং তারা বলেছেন কিন্তু হঠাৎ করে এমন একটা মনে হলো এই খবরটা আপনাদেরকেও ভাবানো উচিত তার কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হঠাৎ করে কেন বললেন জেলে যাব আরে পুরোটা বলিনি না আচ্ছা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মতো জেলে যাব দেখুন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মতো জেলে যাব কথাটা যখন বলার সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের চূড়ান্তভাবে অপমান করা হয়েছে এটা বাস্তব সত্যি কথা তার কারণ স্বাধীনতা সংগ্রামীরা যারা জেলে গিয়েছিলেন বা যারা ফাঁসির মঞ্চে গেছেন তাদের অবদান পনেরোই আগস্টে ঝান্ডা তোলার দিন ছাড়া আমরা মনে রাখি বলে মনে হয় না আমার ওই বলেছিলাম মদের বোতল খোলা আর মাংসের হাট ছেঁড়া আমরা স্বাধীনতা সংগ্রাম বলতে স্বাধীনতা সংগ্রাম বুঝি আর স্বাধীনতা দিবস বুঝি স্বাধীনতা দিবস আমরা বুঝি না সেই স্বাধীনতা স্বাধীনতা হয়ে যাওয়া সে রাজ্য সে রাজ্যেতে বিপ্লবী বাঙালিদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ভুলে যাওয়ার চিন্তা ভাবনা তো আগে থেকেই চলছিল এখন আবার নতুন করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মাননীয়া বলতে পারলাম না আজকে তার কারণ হচ্ছে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের যারা অপমান করে তাদেরকে মাননীয়া বলা খুব মুশকিল একটু মুশকিল হয়েছে আমার আজকের দিনে অন্তত এই খবরটা করতে গিয়ে মুশকিল লাগছে তাই জন্য বললাম মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন এই কথাগুলো বলেন তিনি নিজে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কাছাকাছি নিয়ে চলে যান যদিও তৃণমূল কংগ্রেসের জামানায় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ছবি প্রতিকৃতি তার পাশেই শোভা পায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি কখনো দেখা যায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছবিটা অনেক বড় তার পায়ের তলায় নেতাজি সুভাষচন্দ্রের ছবি এটা ফেসবুকে আমরা সোশ্যাল মিডিয়া অনেকে দেখেছি এবং দেখার পরে ভেবেছি যে সত্যি আজকে দিনকার দিনটা কোথায় যাচ্ছে আজকাল মালা দেওয়াও দেখলাম মানে স্বাধীনতা দিবসের ফ্ল্যাগ হোস্টিং হচ্ছে সেখানে নেতাজির গলায় মালা গান্ধীজির গলায় মালা আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গলায় মালা দেখুন গান্ধী আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গলায় মালা থাকলে আমাদের কিছু যায় আসে না কিন্তু নেতাজির পাশে যখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলায় মালা থাকে তখন চিন্তা হয় এক তো মালা দেওয়া মানে হচ্ছে ফটো করে দেওয়া যদিও ফটো এখন উনি হননি তা তাদের মাথায় বুদ্ধি অর্থাৎ তৃণমূলে যারা আছে তারা খুশি করতে গিয়ে জীবন্ত মানুষের গলায় মালা দিয়ে ধূপচন্দন দিয়ে দিচ্ছেন তারা প্রকারান্তরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কি মঙ্গল কামনা করছেন সেটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে জানেন না সেই ভদ্রলোকেরা জানেন আমার জানা দরকার নেই যে বিষয়টা যেটা বলছেন সেটা হচ্ছে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে কথাটা বললেন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মতো বলার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু তিনি গোটা ভারতবর্ষের মধ্যে থাকা সবচেয়ে বেশি স্বাধীনতা সংগ্রামী যেখানে ছিল অর্থাৎ বাংলা সে বাঙালিদের অপমান করে দিয়েছেন চূড়ান্তভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কথায় কথায় বাঙালিদের অপমান করেন তার ভাষার মাধ্যমে বাঙালি কৃষ্টি বাঙালি ঐতিহ্য তা নষ্ট হয় বাংলার মধ্যে তার কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভাষা যদিও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন বলবো তার আগে সিপিএমের ভাষাও ছিল কদর্য নোংরা ভাষায় কথা বলতো তারা যাই হোক তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আসার পরে ভাবা গেছিল হয়তো বাংলা চিন্তা ভাবনা বদলাবে যাই হোক চিন্তা ভাবনা বদলাই নেই একই চিন্তা ভাবনার মধ্যে চলছে সেই বাংলায় দাঁড়িয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সঙ্গে তুলনা করে নিজেকে বললেন যে আমি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মতো জেলে যাব কেন বলেন তার কারণ হচ্ছে ওই যে পি চিদম্বরম যেই মুহূর্তে পি চিদম্বরমকে সিবিআই টেনে নিয়েছেন উনি বুঝেছেন হয়তো মানে উনি ভেবেছেন হয়তো আবার বলছি হয়তো দেখুন ওনার ভাবনা ওনার চিন্তা উনি বোঝেন আমি তো অতটা জানি না কিন্তু তবুও আমার মনে বলছে যে কোথাও যেন মনে হচ্ছে উনি ভাবছেন যে আমারও অর্থাৎ ওনারও এই জেলে যাওয়ার ব্যাপারটা আছে তো জেলে যাওয়ার ব্যাপারটাকে যদি সুগম করতে হয় অর্থাৎ আমাকে যদি নিজেকে ভালো করতে হয় তাহলে সবসময় বলতে হবে যে আমাকে আমি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মতো যাচ্ছি উনি বলতে পারতেন যে আমাদের রাজনৈতিক হয় ফাঁসানো চিন্তা ভাবনা হতে পারে কিন্তু তিনি বললেন না তিনি একদম স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কাছে চলে গেলেন তো স্বাধীনতা সংগ্রামী সম্বন্ধে বলা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে অপমানটা করলেন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সেই অপমানটা আপনারা হয়তো গা বুঝে সহ্য করে নিয়েছেন কারণ সকাল দুপুর বাজার বাজার যাওয়া ব্যস্ত হওয়া দোকান বাজার করা 
চাকরি চিন্তা করা সমস্ত করতে 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 মানুষ ভুলে গেছে ফজলড হয়ে গেছে সকালবেলা আপনারা যারা আমার বার্তা দেখেন তাদেরকে এটাই বলা ভাববেন একবার উনি প্রকারান্তরে স্বাধীনতা সংগ্রামীতে শুধু নয় গোটা বাংলাকে গোটা ভারতবর্ষের ঐতিহ্যকে এক ঝটকা নিচে নামিয়ে দেন কারণ ওলাকে যদি গ্রেপ্তার করা হয় অর্থাৎ উনি যেটা আশঙ্কা করছেন সেটা হবে শারদা বা রোজ ভ্যালি বা অমুক তমুক কোনো চিটফান্ড কাণ্ডে তার যে ছবি অর্থাৎ তিনি যে সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকতেন যে ছবি বোধগম্ব করার ক্ষমতা স্বয়ং ঈশ্বরে রয়েছিল কিনা ভগবান জানে কিন্তু তারা বুঝত অর্থাৎ সুদীপ্ত সেন তারপর কিসব মহতা ফমতা আছে এরা সব বুঝত তারা বুঝত এবং কোটি কোটি টাকা দিয়ে কিনত সেই সব নিয়ে যদি তদন্ত হয় সিবিআই যদি টানা হাঁচা করে তাহলে সেই সব তদন্তের জন্য তিনি যেতে পারেন জেলে যেটা উনি চিন্তা করছেন কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামীরা তারা জেলে গেছিল কি কারণে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভুলে গেছেন ভুলে যাওয়া তার স্বাভাবিক তার কারণ দুর্দেহ গরুর পেছনে ছুটতে ছুটতে তিনি ভুলেই গেছেন ভারতের সংগ্রাম ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম দুর্দেহ গরু মানে আরে দুর্দেহ গরু লাথ খেলে সহ্য করতে হয় সেই ভাবনা নিয়ে চলা ওই প্রসঙ্গে যেতে কি একটা কথা মনে পড়ে গেল গতকালে আমার ভিডিও ছিল এনআরসি নিয়ে তো এনআরসি নিয়ে ভিডিওতে আমি যেহেতু লিখেছিলাম বলেছিলাম যে বাংলাদেশ থেকে আসা জামাতে মুসলিম যারা আছেন তাদের এবং বাংলাদেশে অনুপ্রবেশকারী মুসলমানদের লাথ মেরে বের করে দেওয়া উচিত তার পরিপ্রেক্ষিতে দুজন দেখলাম মুসলিম ভদ্রলোক আমাকে কমেন্টস করেছেন তো দুজনের কমেন্টসটা একবার দেখুন প্রথম জন কমেন্টস করে বললেন যে যাদের জন্মগত ত্রুটি আছে ত্রুটি আছে তারাই এসব ভাবে এখানে দেশে শিল্প নেই চাকরি নেই অমুক তমুক হ্যান ত্যান বলে লাস্টে তিনি বললেন তারাই ভাবে বাকি ভাবে না যাদের জন্মগত ত্রুটি আছে তো আমি একটু টুক করে দেখলাম তার টাইটেলটা দেখলাম আলী সাহা বুঝে গেলাম জন্মগত ত্রুটি ওনার আছে এবং ওনার খানদানের নিশ্চয়ই আছে যার জন্যই তিনি এই কথাটা বলতে পারলেন কারণ জন্মগত ত্রুটি না থাকলে আলী আর সাহা দুটো একসঙ্গে হতো না ত্রুটি ছিল উনি সুদ্র নিয়ে আলী হয়ে গেছেন সাহা ছিলেন হয়তো যাই হোক দ্বিতীয় যিনি বক্তব্য রেখেছেন কমেন্টস করেছেন তিনি লিখেছেন তোকে ভারত ছাড়া করব সাফারি না সাফারি কি নাম কে ভারত ছাড়া করবে কাকে আমার বলা কমেন্টস ছিল বাংলাদেশের অনুপ্রবেশকারীদের মধ্যে তার মানে তুমি বন্ধু বন্ধু বলবো না তুমি শত্রু বাংলাদেশ থেকে আসা কোনো জামাতের বাচ্চা তুই ভারত ছাড়া করবি আমাকে চামড়া গুটিয়ে দেবো তোর খোলা কথা বললাম কারণ বাংলাদেশ থেকে আসা মুসলমানদের আমি গেন্না করি শত্রু মনে করি বাংলাদেশি মুসলমান না আমার শত্রু ভারতবর্ষে থাকা কোনো মুসলমান আমার শত্রু নয় পশ্চিমবঙ্গে থাকা কোনো মুসলমান যারা আদিবাসী তারা নয় দেশকে ভাগ করা হচ্ছে ধর্মের ভিত্তিতে তাদের মধ্যে থেকে যারা চলে গেছিলেন বাংলাদেশে অর্থাৎ ধর্মের জন্য যারা বাংলাদেশে চলে গেছেন তারা আবার ফিরে এসে আমাদের এখানে থাকবেন মানবো নাকি শত্রু ধরা শত্রুর বিরুদ্ধে এই কথা থাকবে ভারত ছাড়া করবে আমাদের আমাদের ভারত ছাড়া করার ক্ষমতা তোদের নেই চল এই অব্দি রইল তোর জন্যে আবার ফিরে আসি আমাদের প্রসঙ্গে সেটা হচ্ছে ভারতবর্ষের সংগ্রামীদের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অপমান করা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে বলতে গিয়ে আরেক নেতা সিপিএমের বিখ্যাত নেতা ডক্টর সুজন চক্রবর্তী যখন বক্তব্য রাখেন যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অপমান করেছে তখন আবার মনে হয় কইবেন না কর্তা ঘোড়ায়ও হাসে কেন বললাম এই সিপিএম অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া মার্সিজম সিপিআইএম এবং সিপিআই কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া যখন অবিভক্ত সিপিআই ছিল অর্থাৎ সিপিআইএম তৈরি হয়নি উনিশশো ষাটের আগে সেই সময়কার কথা তখন এই রাজ এই সব সিপিআই অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টির লোকেরা নেতাজিকে তোজর কুকুর বলতেন হুইসলিং বিশ্বাসঘাতক তোজর কুকুর এরা বলতেন এরা আবার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নিয়ে বলে এই সিপিএম রাজত্বেই ক্ষুদিরাম বসকের পেছনে নামের পেছনে সন্ত্রাসবাদী লেখা হয়েছিল তখন আমি টিউশনে করতাম পড়াতাম এরাই চেয়েছে সমস্ত রাজ্যের যত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আছে তাদের নামগুলো মুছে দিয়ে কোথাও আর মস্কোকে নিয়ে আসা মস্কোর বিপ্লব ফিপ্লব নিয়ে এসে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইতিহাসকে শেষ করে দিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই একই পথে চলছে অর্থাৎ ইতিহাস বইটাকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইতিহাসকে বোঝানো হয় না তো স্বাধীনতা নিয়ে বলা এই সিপিএমের সাজে না যারা নিজেরা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অপমান করে যারা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অবদানকে ভুলিয়ে মুছিয়ে শেষ করে দিয়েছে ইতিহাস বই থেকে আর এখনকার যুগের ছেলেরা তারা কিছুই জানে না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একই রাস্তায় হাঁটছেন তিনিও চাননি যে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নিয়ে আমাদের রাজ্যের ছেলেরা জানা জানুক বিপ্লবীদের জানুক তো তিনিও সেটা শেষ করে দিয়েছেন এখন পড়ানো হয় কোথায় জারের সভ্যতা কোথায়কার কি সভ্যতা কোথাকার কি রাজ্যের পড়ানো অর্থাৎ নিজের মাকে ছেড়ে দিয়ে পাশের বাড়ির মাকে নিয়ে লাফালাফি করা হচ্ছে নিজের মা খেতে না পেয়ে মরে যাচ্ছে তো এই অবস্থা আমাদের রাজ্যে এরা স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে সিপিএম বলে তো দুজনের সিপিএম বলা এবং তৃণমূলের বলা দুটোর মধ্যে সামঞ্জস্য খুঁজে একটা জিনিস পাওয়
এবার প্রশ্ন আসবে কেউ না কেউ লিখবেনি বিজেপি কি করেছে সাবরকার কি করেছে অমুক কি করেছে তমুক কি করেছে বা আমার বলার উদ্দেশ্য ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নিয়ে অপমান করা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নিয়ে নাটক করা সিপিএম এ সুজন চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে দুজনকেই চিনে রাখুন এই দুটো দলকে চিনে রাখুন এই দুটো দলই একই সিপিএম যা করে গেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাই করছে এছাড়া কিচ্ছু না ইতিহাস বইটা যদি বদলাতে পারতেন ভালো হতো কিন্তু ইতিহাস বই উনি বদলাননি উনি একই জায়গায় নিয়ে গেছেন অর্থাৎ ইতিহাসকে ভুলিয়ে দেওয়া ইতিহাসকে ভুলে দিলে বর্তমান নড়বর এক ভবিষ্যৎ শেষ হয়ে যায় যাই হোক সেটা প্রচেষ্টা ভালোই চলেছে এবং ভালোই চলছে আপনারা সবাই জানেন দেখছেন বইগুলো পড়বেন পাঠ্যপুস্তকগুলো পড়বেন পড়লেই মনে হয়ে যাবে বাংলা যে সমস্ত অর্থাৎ ইংলিশ মিডিয়ামের কথা আমি বলছি না বাংলা মিডিয়াম আপামর বাঙালি এখানে লেখাপড়া শিখে বড় হয় মধ্যবিত্ত ফ্যামিলি যেখান থেকে জন্ম হয় বিপ্লবীদের যেখান থেকে জন্ম হয় স্বাধীন চেতা মানুষগুলোর তো তারা সেই বই পড়ছে যে বইয়েতে ইতিহাসই নেই স্বাধীনতা সংগ্রামী ইতিহাস মুছে দেওয়া হয়েছে কাল তাই জন্য তিনি বলতে সাহস পাচ্ছেন যে আমি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মতো জেলে যাব জেলে যাবেন এটা কিন্তু শিওর কারণ তিনি নিজে বুঝে গেছেন রিয়েলাইজ করেছেন আমার মনে হচ্ছে হয়তো হয়তো আবারও বলছি হয়তো 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 আমি কখনোই বলছি না উনি বলছেন তাই আমি বললাম রুদ্র বার্তা মানে আপনাদের কাছে ঠোঁটকাটা কিছু কথাবার্তা বলা এবং ঠোঁটকাটা কিছু বলে ভাবাতে আসা জানি না বিষয়টা আপনাদের ভাবালো কিনা ভাববেন একবার দুটোই সমান স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অপমান করা দুটো দুটো দলই সমান আর কংগ্রেস যারা নিজেদের স্বাধীনতার হোতা বলে অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউমের তৈরি করা কংগ্রেস যে কংগ্রেস তৈরি করা হয়েছিল ভারতবর্ষের স্বাধীনতা বিপ্লবীদের একের পর এক আন্দোলনকে শেষ করে দেওয়ার জন্য সেই কংগ্রেস যখন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নিয়ে বলে একই কথা মনে হয় কইবেন না কর্তা ঘোড়ায়ও হাসে আসছেন আরে আপনাকে ঘোরা বলিন আপনাকে আমি বীর মানুষ বললাম তার কারণ জাতীয়তাবাদী মানুষ ছাড়া আমার এই চ্যানেলটা কেউ দেখে না আরেকজন দেখে যারা আমাকে গালাগালি করেন এই আখতার আলী সাহা বা কী সব নাম আছে এরা দেখে আর এরা ভাবে পরে কি বলবে আমাকে যে হাবনি কিছু বলে দেবে না তো ভাবছেন তো সাহা আখতার আলী সাহা আর সাফারি না জাফারি কী সব আছেন আপনারা ভাবছেন তো বলবো রুদ্র বার্তা মানেই ঠোঁট কাটা কথা আন কাট কথা শুধুমাত্র রাজ্য রাজনীতি নয় দেশের রাজনীতি দেশ ধর্ম যা বাঁচলে আমরা বাঁচবো স্বাধীনতা সংগ্রামী সবাইকে নিয়ে থাকে রুদ্র বার্তা এবং কবিতা রান্নাঘর পাঁচ করা আর তার সঙ্গে জুড়ে যাচ্ছে গোড়া মানে ঘুরতে যাওয়ার ব্যাপার ব্যাপার সব নিয়ে থাকবে রুদ্র বার্তা আলাদা এ চ্যানেল উইথ ডিফারেন্স তো চললাম রুদ্র বার্তা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আপনি নতুন এসছেন দেখছেন যিনি সাবস্ক্রাইব করে যান আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করা যায় আপনার মতো জাতীয়তাবাদী ছাড়া কেউ নেই আর ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাকে লাইক করবেন কমেন্টস করে জানাবেন আমি ঠিক বললাম কি ভুল স্বাধীনতা সংগ্রামীতে অপমান করা তৃণমূল সিপিএম কংগ্রেস এদের বিরুদ্ধে গর্জন করা উচিত বাঙালি বিপ্লবী ছিল বাঙালি স্বাধীনতা সংগ্রাম বুঝত সেই রক্তের বীজ এখনও আছে ঠিক বললাম চললাম ভালো থাকুন সবাই মঙ্গলময় হোক আপনার দিন বাড়ির সবাইকে নিয়ে সুখে থাকুন খুশি থাকুন আর বাড়ির ছোটদের ইতিহাস বোঝান স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বোঝান যাতে কোনো দিন আজ তৃণমূল বলছে কাল বিজেপির কোনো নেতা না বলে ফেলে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মতো আমি জেলে যাব কেউ নেই না সিপিএম না কংগ্রেস না তৃণমূল না বিজেপি কেউ নেই স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কাছে পৌঁছানোর মতো এটাই সত্যি কথা ভালো ভাবুন আর খারাপ ভাবুন আন কাট বলার ক্ষমতা আমি রাখি চললাম নমস্কার বন্দে মাতরাম ভারত মাতা যাই হোক জয় হিন্দ রুদ্রবার্তা এখনকার মতো শেষ হলেও ভিডিওটা দেখার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং রোজ দেখুন রুদ্রবার্তা ধন্যবাদ